आदरणीय दर्शक बिन नमस्कार कार्यक्रम वार पार में यहाँ लाइस स्वागत है यो कार्यक्रम रातों पार्टी ऑनलाइन टीवी तेज को होमपेज रा फेसबुक पेज वाट संसार पर प्रत्यक्ष यहाँ नशा कीने चा तेजस्ते आप ले चाय के समय में यूट्यूब में बनियो कार्यक्रम यहाँ ना सकीने चा भरखारे तेरो दक्षिण एशियाली उनका सप्पे को उत्ती के मातृ पूर्ण था सोना पदक को तरह फुटबॉल ना विशेष कर टीम गेम में जितने को छुट्टे मातृ अर्था रतेश को प्रचार तेती के मात्रा में होने कर सा रातु एकाउंट ना वटा मध्य नेपाल ले फुटबॉल में बनी सोना पदक जीते कर दियो रत्तियों सोना पदक जिताऊं ना कलागी अत्यंत ए मातृ पूर्ण भ रत्यो फाइनल खेल को कैप्टन आज हम इस वक्त उनसे बिक्रम लामा स्वागत है लगाया करना धन्यवाद बधाई से सारे प्रथम अधेरे धेरे धन्यवाद आज रहने कस्तो अब उन्हें तो जीते पची कस्तो मासूस वो आरे पची कस्तो मासूस वो अनुभव वो वाले रस्वादी ने कहा था सामान्य दा खुशी विंचा जिद्दा आर दा दुखी वि� तेरी ढेरे छुलो उपलब्धि वही ना बनने चार साबुन जाने की क्यों चार साब वही ना बनने बन चार साब उधर ना थियो ला बनना सके ना कि ना बनने पहले इजो को दिन में भुटान की थी और आज की सब बनने को ना शायद पता से दर्शी दर्शक का ढेर नहीं भाई वाला आते से लियो पास्ट पूरा में जोड़ नहीं हो बने सही भुटान सासे उनके आगाडी बढ़े गए उन्हें आप लोग आप लोग पढ़ने प्रमाणित कर ही सकेगा सर और हमले जून फर्स्ट मैच में हमारे लाये चार सौ नाले जीते गए थे हम सेकंड मैच हमने जितना फाइनल मैच जितना कठिन बनने भाई गए थे तो सर तो बुधान उड़ा सानो टीम रहे हो बने जब इतिहास में मतलब सीमित सवालों में आएगा � वहाँ लेबने आप लोग सब दो बार पूरे दिन होने जाएं एंड बंदी ने वर्षों कुने बने कंपटीशन में फाइनल खेल बने तो महत्वपूर्ण रहने जाने दूसरों को शायद वहाँ हर ले हम ले पहले खेल में वहाँ ना चार वाले गार्ड खरीद को कमी कम जुड़े रुकी रहे तो हम ले जी की गाड़ी को रेशम बनी गुड़ा � अंतिम मैच में जो छुट्टे रोने नहीं थी माँ उन बागों थे हम लाइज़ हम लोग कुल पार्ट स्ट्रॉंग हो तो लगा उसे डिस्ट्रॉय करने टाइप हो पड़ा रहे हो उन लोगों को प्लानिंग दिखने दियो उन बिजली के लिए मौसम गौरी को थियो तो कहने का नहीं वो आर्सन के लिए गार्ड जी बहाय गया टेक्निकली चाहिए अब खिला� गोल दर्शन को कारण मंदा अपने जितने दर्शन कारण लियो बंद सुमा जाएं कि अपने हमें ये किसान में सात सीने बने होंगे यो पारी ये वाला समिति टीम जून हमारे टीम बनाई ये कोशिश है त्यो टीम तीस तो अनुभव बढ़ गया रहेगी नहीं को टीम थी है ना तो अलग यो त्यो अनुभव ना हुआ बने ये वाला हम लोग युवा खिलाड़ी रोज़ जस्ता जाम मिस्त्री दिने पर सा हम मंदा जूनियर बायर उन्होंने जो वहाँ ले तेरे नहीं मेहनत करने वाले को सा हम ले देखो निर्देश ना ले वहाँ ले पालना कर दिन वाले को सर तो पालना करने क्रम में जो जागर इस पूर्ति निकालने काम जी दर्शक ले कर दिन वाले दर्शक ले सी यदि कुने कैप्टन पुनी हो ऐसे आप लोग त्याग भीतर खिलाड़ी मात्रे ये वड़ा कराओ तो इसको कैप्टनशिप गर्दा को अलग अलग फीलिंग्स बताए दिन रहा हूँ दर्शन ले प्रेशर कॉस्ट हो जाए मालाजी क्यों हों जब नहीं मैं ऐसा कैप्टन मंदा पर नहीं तो आम मैन आप लोग मासा तो रहा मासा इलेवन मैदान भीतर से ये वड़ा आप � नॉर्मल रूप में अपने मध्य ही नहीं ड्यूटी करते जून में कैप्टन को भूमिका में थी शायद ही मेरे पश्चिम लोग को चारु दिखी ले रहा सब लोग योगुरा को हम लोग ज्ञान होने वाला है यू त्यों मैच में अपने माला खासी थी तो मारा यू टीम को लीडर हूँ कैप्टन हूँ बने दूसरों महसूस थी है ना मैं पहले महस� क्यों करा मैं बिशने गौर सुमानी मैं 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 यू टीम को छुट्टे जिम्मेवारी साथे सा और हमारे वाला टीम मेंबर मात्रा भाई पनी मैं टीम को लाइस के गौर नुपर्जा बनी महसूस है मलाई भाई रहने पहले चीज मैं 
ग्राउंड में खिलाड़ी नहीं हो हजार हजार महिला खिलाड़ी नहीं हो रहा इसमें महत्वपूर्ण सदस्य हो मैं मेरे धीरे ड्यूटी साथ ही आपू मत नखेलिकन टीम में भी खेला पर्व भाई जिम्मेवारी मदई रह अगि तब अलग प्रश्न को उठाने भो इसपटक चाहे हम खिलाड़ी को जो कम्बिनेसन तीत मिले थे एक्ल अर्गा को ठाना पाक अवस्था जैसे राजेश परिहारला अब अंतरराष्ट्रीय अनुभव थे उस मैदान में उतारिए तुरुंत यो खाल कम्बिनेसन को कमजोरी थी भो हजर इस अब अंतरराष्ट्रीय अनुभव हजार जो भन्न भो पक्की हम भाई में कई भाई में थी थे भाग थे तो कारण कई कुछ गाड़ो भी भो जैसे गेम टेम्पो कुछ हिसाब में चल रखे जस्ट कसरी कंट्रोल करने तस्त थे जो हमें श्रीलंकासंग गोल खाना पुगे थे हमने मिस्टेक लिखो सायद नहीं हमें अलग एक्सपीरियंस प्लेयर भग तो सीचुएसन क्रिएट होते हैं कि भाई कुछ धेरे ना रेम को दौरान में भी फाइनल में भी भूटान में हमें गोल कर सके गोल कर अगड़ी को सीचुएसन गोल कर सके सीचुएसन अलग फरक भी भो है हमें गोल कर कई समय अगड़ी राम कर फिर गोल गये भाई गोल कर सके हमें कसरी बैलेन्स में आने भाई कुछ हम भाई सकून तो हमें स्वीकार पर्व सायद इस हम कम कमजोरी थी होना यो महत्वपूर्ण गेम में खास कर प्रशिक्षक ने क्यों रिस्क लिख ये तो हमीसंग जी हथियार थे भर न इस खिलाड़ी हथियार के रूप में सोच वहाँ प्रयोग कर स्थिति थी हमीसंग सब बेन्च प्लेयर सब पोख्त थे जी थे वहाँ प्रयोग कर पर्ने भाग कहीं आउट अफ पोजिशन में खेल पे जस्ते नर्मली मिट्रिल खेल का मैं हो खे रहें टूर्नामेंट डिफेन्स में गए तेरी अब आपको टीम को लगी कुन कसरी होने प्लांग प्रशिक्षक जीवर के ते क्रम में हमीसंग न भर नहीं हमें जीवन हमीसंग एक्सपिर यो लेवल में एक्सपीरियंस दी सकते प्लेयर थे तर इस नहीं बनाने पर्व भाई तो थी ते भर तेई प्लेयर प्रयोग करें कहीं फायदा लिऊ न तो भाई और कभी पैसे राो ड्यूटी भी कर दून भो भूटान सामान खेल में हेन भाई पैलोचोटी खेले होगा सायद मिक्चे तमंग भाई वहाँ गोल भी कर गेम भी राो खेल भो अभिषेक रिजा जस्ता भाई राम कर अन्न्य नया प्लेयर जो लास्ट में सीता राजीव लोचन फाइनल में खेले उसे पाए मौका सदुपयोग कर दून भो हो अनुभव को कमी है तर वहाँ अब्बल जी अब तो एज ए प्लेयर तैं खेली रहता खेल भूटान जितना लिखे कठिन भो कि सहज जीत हासिल करिए कि पैलो हाफ साँच नहीं भाई अलग कठिन नहीं थी क्योंकि पैलो हाफ उ फर्स्ट मैच खेल भाग दोसों छुट्टी रणनीति थी उन्हीं हाई प्रेस रणनीति थी प्लस हमें डिफेन्स लाइन लिस्ट्रोय करना चाहते उन्हीं तो कसरी भादा खेल हमें पैला जो बिल्डअप गेम खेल रखे थे तो खेल नदिने उन्को प्लांग थोड़े सक्सेस उन् कतिपय हद में भई भी रहे तरह उ गोल भी निल्यो है तो कारण फर्स्ट हाफ से अलग गाड़े भग उ विक्रम लामा दुईजान छोड़ छोड़ेन भी है अलमोस्ट हम डिफेन्स लाइन में उन्को कहीं चारजनासम फरवर्ड आईपुग मतलब हमें हाई प्रेस करे हम खुट्टा में बल धेरे राख नदी हमें कसरी होता बिगाने उन्को प्लांग सक्सेस भैर कतिपय तब बाहर साग नेपाले स्वर्ण जिता भी तब तैं खेल अलग अनुभव बताइन तो भारत लरा रूटान हरा फरक हो मजा आँच कि अथवा उस्ते उस्ते हो कि फिर इस झन तो बेला को साग बने तो बाहर साग बने तो अर्क खाल छुट्टे थे गेम जिता खेल है फरक कुछ राष्ट्र हरा भाई सीचुएसन ने डिपेंड करद हो हजूल भन्न तो बेला बेला सीचुएसन अति नई डिफ्रेंट थे हमें तो भारत जिते साँच नहीं युद्ध जिते जो भग थे मूल अलग महसूस कर समझाने भाई यहाँ गुजबम आँच अल है तो सीचुएसन में थे हमें जो हिसाब में जोश जागर रेहनत टीम एक एक टीम भर खेले थे तो साँच नहीं एकदम सायद पच्चीस समय निके मीठो आनंद आँच हो क्षण ने अर भूटान को टीम को हिसाब में भूटान भी भारत जस्ते टेक्निकली अलग राम भर आई रखे थी आज खेल भर्खर खेल उ टेक्निकल टीम देखिए थी टफ चाह हमीस गेम हिसाब में टेक्निकल हिसाब में इंडिया से अलग गा को इसपट को गेम सब गेम हेरे विश्लेषण करने हो हमी भाग कमजोर तो देखिए नहीं भूटान तो है जैसे श्रीलंका संग हम बराबर खेल उसे चार तीन गोल कि चार गोल तीन गोल हाँ ये सब विश्लेषण करने में तो हम सामान पो देखिए तो है भूटान हजर भाई सुरू में हम कुरा निस्लिए भूटान भूटान ने मालदीव जस्तु देश हरा 
श्रीलंका जो लरुभंदा भी अब सद डोमिनेट कर कंट्री मालदीव बंग्लादेश तो भूटान डोमिनेट करने कंट्री उ दुबईला हराए हैं हरा बाकी हमी मत गये हम अलग बलिओ रहे भूटान रहे भाई अर्क सागसम तो हमें निके अप्ठारो पारने रहता भूटान ने हमें निके अप्ठारो पारने भाई हमें मेहनत करेन पार अब हमें प्लांग बलि होने पर्व अज राम कर भूटान ने जी मेहनत कर बड़ी हमें करो भैन भाई डेफिनेटली गाड़ो नहीं हो अब मानस तर्क करने कि इसपटक फुटबल में भारत आएन पाकिस्तान आएन तेस कारण नेपाल सजी भो यो सायद गलत तर्क होने क्योंकि फुटबल कि रिजल्ट भाई कुछ के होता भाई नब्बे मिनट पशी ना आने तर क्यों पैला भारत होता है हमें जितेक होनी तो भारत हरा न हरा राष्ट्र भी है हमें सीनियर टीम में हरा है तो कारण फिर असंभव भाई कुछ थे कतिपय वहाँ लगे होना सकता सायद अब विभिन्न रिजन हम टीम हेर भाग क्योंकि हम टीम को स्थिति स्ट्रक्चर कस्तु वहाँ था तर आईदी भक् भाई वहाँ आईदी भक् हम मेहनत करते जितना के लिए कठिन तर भूटान हमें जित्य साग में मेडल लिया अभी तेरह में क्या गोल्ड मेडल लिया तर हम खेल को स्तर से एकदम सन्तोषजनक एकदम खिलाड़ी राम खेल भाग हरा नराम खेले तो भन्न मिले तर ए स्टैंडर्ड हो खेल को भाई खाल सुन्न भाई तब अलि सुने को हो रहा कुछ स्वीकार नहीं पर्च क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर में पुगि सके तीत लेवल पुग्देन हम अगर को स्पिरिट राम थी खिलाड़ी मेहनत राम थी तर कता कता टीम टेक्टिकल टीम हम आप एक अर्ग बीच को कम्बिनेसन नदेखी को भाई कुछ सुन्न में आगे तो कतिपय कुछ साँचो भी हो मैं भाने अगि नहीं सायद ये एक्सपीरियंस को कमी अभी खिलाड़ी अब अंतरराष्ट्रीय अनुभव धेरे कम लिखे तस्त होगा इस हमें सु सुधा पर्च अब अल हे तब रिजल्ट हेने हो नेशनल टीम भाग बरू ये एज ग्रुप अल बलि देखि है रिजल्ट तस्त देखि नतीजा का आधार में सोच्ह ठीक है नतीजा आयो तर नेशनल टीम ने कुन चाह राष्ट्रस कंपिटिशन करो तो भूमि भी एक्चुअली हेन पर्च जो लगता है मैं अस्ट्रेलिया जो कुत जो जोर्डन जो देशस खेल डेफिनेटली गाड़ो तो होने यदि एज ग्रुप में ती देश का टीम खेलो नहीं हम हालत तो अलग गाड़ो नहीं हो जस्ते अब हमें साफ भन न एफसी कराने तेस में हमी एकचोटी हमी फ्रेंडसिप के सोलिडारिटी कप जित नए साफ सद हारने साग प्राय जितने हजर इस साफ लास्ट साफ हम हार हूं अब खेलने रहर होते बेला खेल तो पाइए आपको शारीरिक अस्वस्थता खेल तर हम कंपिटिटर से जैसे भी कंटेनर एट फर्स्ट कंटेनर को रूप में छो छ तर सीनियर लेवल में पुगे पे हमें सेमीफाइनल पार कर सकते छेन साफ में चाहिए साग भाई है साफ में तर हम कंपिटिशन से सदैं टफ नहीं अब हमें न हरा राष्ट्र कुछ भी छेन साग साफ में है तर दुर्भाग्य बस फाइनल पुग्न अथवा जितना सकते छेन भन नेशनल टीम में कंपिटिटर ये सीनियर लेवल में पुगि सके अब हम देश में छेन तर बाहर के देश में तब याद कर विदेश में बस का अब यूरोप तीर बस का प्लेयर आपको नागरिक बोला देश में खिलाने चलन उन्हीं तो एटा राम बाटो अर्क वहाँ को भन न अब तैयारी राम भर दुनिया कुरा जो भारत ने हमें छोड़कर आज कह पुगि सको है ये विभिन्न रिजन खेल हम अलग पच्चीस पड़े हूँ कि जो लगता मैं जैसे हमें सुधा पर्ने कुछ के तब लमो समय देखि नेशनल टीम में हो एनफा में अर अगिलो नेतृत्व में तब खेल अलग नेतृत्व में तब हो हमें सुधा पर्ने अब तब नई हमें गेम हेने हो भूटान अब हमी चाहे प्रगति नगर्ने हो एज इट इज रहने अर्क तो भूटान ने तो इसे जितने जस्तु देखिए है अभी हम धेरे फड़को मारे अवस्था छे उस उसको दाँजा में तो हमें फिर प्रगति कर देखिए अगिलो सागसम उसको पोजिशन कह थी अलग फाइनल में पुगे झन्न झन्न हमीस एवटा भी गेम उसे हारेन यही साग में भी हारेन हमीस बाहे फाइनल में बाहे फर्स्ट मैच में फर्स्ट मैच में हार जिस हमीस बाहे हारेन 
भनि सके चाहिँ हाम्रो चाहिँ कानेर ल्याप्सिस छ र सुधार्नु पर्ने के छ त सायद अब यसमा के पनि छ भने हामी साग 2016 को खेलिसकेपछि हाम्रो डोमेस्टिक लिगहरु थिएन हामी घरेलु फुटबलमा त्यति जम्न सकिरहेको थिएन बल्ल बल्ल अब विभिन्न रिजनले होला त्यसपछि नयाँ कमिटीको आगमनपछि लिग पनि सुरु भयो त्यसलाई हामी अब सकारात्मक रूपमा लियौ र अब हालै पनि लिग हुन गइरहेको छ त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि राष्ट्रको फुटबल विकास हुनको लागि उसको घरेलु फुटबल बल्लियो हुनु पर्छ र न अब नयाँ खेलाडीले खेल्ने मौका पाउँछ र खेलिरहेको खेलाडीले आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई झन् निखार्न मौका पाउँछ भोलिको त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा भनेको राष्ट्रिय टिमलाई हो राष्ट्रिय टिमलाई फाइदा हुनु भनेको अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फुटबलको प्रगति गर्नु हो त्यो कारणले गर्दाखेरि घरेलु फुटबल बलियो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सुरुमा अनि घरेलु फुटबल बलियो हुनको लागि अब चाहिने आधारभूत आवश्यकतादेखि लिएर अब के कस्तो छ त्यो कुरामा चाहिँ सम्बन्धित निकाले ध्यान दिनुपर्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो पनि फुटबल डेभलपमेन्टमा अलिक बढी रिजल्ट आउला कि त्यो सम्भावना देखिएछ अँ डेफिनेटली गऱ्यो भने त किन नहुनु अब गर्ने र नगर्नेमा फरक रहन्छ गरेको देखिएको छैन नि त अहिले अहिले रिसेन्टली हेर्ने हो भने चाहिँ फुटबल एक्टिभिटिजहरू धेरै भइरहेको छ धेरै नै भइरहेको छ जस्तै अब एज ग्रुपदेखि लिएर होइन अब अहिले सिनियर ग्रुपमा पनि हामी मोस्टली फ्रेन्डलीहरू खेल्न पाइरहेको छौँ सो हालै नभए पनि अब केही समयपछि यस्तो गर्दै गयो भने चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउला कि अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू गर्नुहुन्छ नि गभर्मेन्टदेखि लिएर खेलकुद परिषदले अहिले एउटा रङ्गशाला फेरि पुनः निर्माण गरेर नयाँ रूप दिनुभएको छ त्यो हाम्रो लागि विशेष कुरा रह्यो होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ अब त्यो मात्र नभएकन खेल्ने वातावरणहरू पनि सृजना गरिदिनु भयो मेन कुरा भनेको स्वच्छ खेल्ने वातावरण सृजना हुनुपर्यो त्यसपछि त नयाँ आउने पुस्ताहरू आइहाल्छ र खेरि भइरहेको खेलाडीहरूले आफूलाई निखार्ने मौका त पाइरहन्छ नि त्यो सँगसँगै एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा भयो अलिक खेल्ने वातावरणको कुरा भयो र टुर्नामेन्ट नियमित हुने कुरा एउटा भयो होइन अर्को चाहिँ अर्को पाटो पनि छ जस्तै अब अलिकति बढी राजनीति हुने एनफामै पनि होइन आज नेपाली खेल पनि एउटा होइन त्यसपछि अर्को खेलाडीको पाटोमा हेर्ने हो भने अब भर्खरकै घटना हेर्ने भने नेसनल टिममा बसेका खेलाडीहरूसँग अनुशासन नहुने खेलाडीको पनि कमजोरी छ भन्छ नि म पहिलेदेखि हजुर पहिलेदेखि यो कुरा चाहिँ भन्ने गर्छु यदि फुटबल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ कसैले जोड दिन सक्छ अथवा मेहनत गर्न सक्यो भने त्यो पूर्ण रूपमा पहिलो व्यक्ति चाहिँ खेलाडी नै हो हामी खेलाडी नै हौँ जबसम्म हामी खेलाडीले एउटा कल्चर सिक्दैनौँ हामी केको लागि खेल्दैछौँ भन्ने कुराहरू बुझ्दैन भने ला जहाँसम्म लाग्छ जसले जतिसुकै गरे पनि स्तर विकास चाहिँ हुँदैन पहिलो भनेर चाहिँ स्वयं आफै हो स्वयं आफै हो पहिलो चाहिँ म आफूलाई नै भन्छु किनभने अब भनौँ न अब अन्तर्राष्ट्रिय जिनेदिन जिदान कोच नेपालमा आउनुभयो अरे उहाँले हामीलाई ट्रेनिङ गराउनु भयो भनौँ उहाँले चार महिना आएर मरेर ट्रेनिङ गराएर हामीलाई एकदम पिक लेभलमा राखिदिनु भयो त्यसपछि गर्ने के त हामीले हामीलाई मेन्टेन कसरी गर्ने त यदि हामीले गर्दैनौँ ल अब भइहाल्यो अब फेरि पछि उहाँहरूसँग गराउँला भन्न थाल्यो भने त्यो स्थिति रहन त्यसैले पहिलो जिम्मेवारी आफ्नो हो के गर्ने के नगर्ने र फुटबल कल्चर के हो आफ्नो प्रोफेसनलिज्म के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी खेलाडी चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ चेतनशील हुनुपर्यो अनि त्यसपछि मात्र दोस्रो पार्ट भनेको सेवा सुविधा र अन्य म्यानेजमेन्टको कुराहरू आउँछ जस्तो लाग्छ र जो खेलाडीलाई फुटबल कल्चर दिने जिम्मा चाहिँ एउटा जिम्मेवारी चाहिँ व्यवस्थापन पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन जो अलि नेतृत्वमा बसेको छ खेलाडीको नेतृत्वमा भनौँ न जो सिनियर खेलाडी भनेका छन् अब उनीहरू नै अनुशासन धेरै भङ्ग गरेको देखिन्छ त त्यही त्यही त गलत हो आउने पुस्ताले सिक्ने के हो त होइन अब सिक मैले केही सिक्न खोज्दैछु भने मैले अग्रजहरूबाट सिक्ने न अलिकति अग्रजै बलियो भएन भने जुनियरहरूले त पक्कै पनि यसरी नै चलिरहन्छ नि भनेर सोच्छ नि त्यो समस्या हाम्रोमा देखियो नि त होइन देखियो थियो अब सायद अब नहोला कि नगरौँ अब सबैले सिक्ला कि अथवा सिकियो कि भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति विश्वास त छु र साथै कुरै कुरामा यो भोलिको पुस्तालाई बचाउने र भोलिको पुस्तालाई बाटो देखाउने जिम्मेवारी चाहिँ अब हाम्रो हो हामी सिनियरहरू एउटा जुन अहिले स्थितिमा पुगेका छौँ हाम्रो जिम्मेवारी हो यदि हामी गलत भयौँ र हामीले गर्न सकेनौँ भने आउँदा कयौँ पुस्ताले दुःख चाहिँ पक्के पनि पाउँछ अब हाम्रोमा अर्को समस्या चाहिँ विक्रम लामा पछि को भन्ने क्वेसन सधैँ रहन्छ खेलाडी फुटबलमा छ कि छैन त्यो त्यो स्थिति थियो केही समय अगाडि भनौँ तर मैले अहिले जुन यो ट्वेन्टी थ्रीमा अन्डर ट्वेन्टी थ्री हाम्रो सागको टिममा खेलाडी भाइहरू देखेको छु उहाँहरूले विक्रम लामाको रिप्लेसमेन्ट मात्र होइन विक्रम लामा भन्दा धेरै राम्रो हुनसक्ने भाइहरू हुनुहुँदो रहेछ अब सायद उहाँहरूले आफ्नो डेडिकेसनलाई एक ठाउँमा राखेर मेहनतहरू गर्ने फुटबललाई चाहिँ आफ्नो एउटा कल्चर सम्झेर गर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरू डेफिनेटली म होइन मभन्दा धेरै राम्रो बन्न सक्नुहुन्छ जस्तै नामी लिनु पर्दाखेरि मैले नितिन थापा सेसेहाङ लिम्बू जस्ता भाइहरू मिक्चेन तामाङ जस्ता भाइहरू चाहिँ भोलि धेरै राम्रो
अब सब खेल में अगर सेवा सुविधा कुरा भी उठ सब खेल में भाई कि खेले बांच सकिए अब कतिपय तो विदेश पलायन होने स्थिति देखिए सैक गेम के मुख में जो गोल्ड मेडल जितने संभावना भाग खिलाड़ी हिड़ो भाई हिड़े ना फुटबल में के अलग फुटबल अल मजबूत अल पैसा भग संस्था तैंत खिलाड़ी को अलग बड़ी चाहे कर्पोरेट हाउस उ बड़ी लिने गाँव फुटबल चाह खेले बांच सकने अवस्था ने कि फुटबल खिलाड़ी विदेश भाग् पर्ने अवस्था चाहिए है यो फुटबल में भयंकर पैसा छाइना है तर फुटबल में नाम इज्जत धीरे भयंकर नहीं है ठूल जति अब हम देश विदेश में खेलना जाँच तैं अब नेपाली दाजू भाई दीदी बहनी आए फोटो मत खिचना आने तो हमें ठूल कुरा हो हमें कमा संपत्ति को तर अब बांचने आधार के रूप में हे अरुण खेल को तुलना में फुटबल खेले तब महीना में मसिक लाखसम भी कमा कहीं लाखभंदा बड़ी नहीं कमा होने तो जो ठूल कमाई शायद अभी अधिकृत धर को नाला में है तो हिसाब में राम एटलिस्ट एक दुजन खेल लायक प्लेयर सस्टेन कर सकूँ तर ते अब कि अब निरंतर रूप में गिर सकने स्टेबिलिटी छेन भन ना तो स्टेबिलिटी को धेरे नहीं कमी है जैसे अब प्लेयर आँच लीक खेल तीन महीना चार महीना पांच महीना आठ महीना हार्डली वहाँ कमा ते पी बाकी चार महीना के भाई कुरा रहन आँच भैदि जीवन धान भी रविष्य सुनिश्चित बनाने सजिल हो तस्त छ मेहनत करने ठाव में पुग्ने हो तो लेवलसम पुग्ने हो निराश भैया पर्ने स्थिति छाइन तर आप में के भाई कुछ आप संतुष्टि लानु अब सरकार ने हिजो एट पैकेज घोषणा कर रकम ही तोक है अल चर्चा के विषय भी अब स्वर्ण विजेता नौ लाख दिने घोषणा कर तीन छ नौ तीन छ नौ भैन अब तब बीचा पर्न पांच पैलो कुछ तो हम फुटबल खेलते मैं ये कैसे पैसा पाँच कमाऊ भर खेले तो पक्की होने क्योंकि हमें खेलने बेलाम था फुटबल खेले कमाई के होने तेरे में दुख से छाइन तर अब टेक्निकली साउंड भैन भन न यह कुछ में क्या अब न्याय भाई टेक्निकली साउंड भैन अब हमी ग्रुप को रूप में मेहनत करें खेले हम राष्ट्र के लिए खेले इंडिविजुअल खेलने राष्ट्र के लिए खेल भाग अब हमी गोल स्वर्ण पदक जिते मेरे क्लब मेरा परिवार को लाई मात्र नभकन ये राष्ट्र को लाई भग ये कुछ अलग सोचीदे सामानता हो कि भो रो अब मैथमेटिकल हेने हो अब सेकेंड होने के हम भाई बड़ी पाने भो है तो कुछ में अलग सब में चित्त दुखाई भेक हो अब एट अगड़ी एट कुछ कर ढाटे पछाड़ी तो भाई मिले फैक्ट कुछ करा खेल तस्त तर अब आई थिंक विश्वास लग् अब कई राम रिजल्ट सुन सुन फिर हो अथवा न भाई हम दुखे मन से कमती में अब सेकेंड पोजिशन को अब तब व्यक्तिगत कुछ सो बाकी तो भाई अगड़ी सोच तब थ्री स्टार को कैप्टेन भी हो अब लीग आजर अब मुख्य में आई सकते लीग तो अभी क्लबसंग समन्वय भैर हमें इस पाली चाहे एटा जुनियर प्लेयर जमा कर जुनियर कई सीनियर खिलाड़ी को कम्बिनेसन सहित अभी विदेशी खिलाड़ी जमा कर हम लीग में उतरिद तैयारी राम भैर अब हमें जोइन करना पाक छेन राष्ट्रीय टीम को कारण आई थिंक अस्त चंद्रागिरी वर्ल्ड कप भी सेम फाइनलसम पुगे मेरे टीम अन्न्य अन्न्य खिलाड़ी जमा भर राम हो विश्वास डेलीगेसन अब तब के व्यक्तिगत मैं ठैक्क मिति तो ठा छेन लगभग दुई वर्ष अगर तब बुढ़ा सुब्बा खेलता खेल तब खुट्टा क्रैक भाग फेब्रुवरी टेन हो दुई हजार सोलह अठारह अठारह में है कस्तु स्वास्थ्य तब तीखे मैं क्या सोधे तीखे न्यूज सुंदा मैं प्रत्यक्ष तब भेटे हेती खेरा हेद्दे बिक्रम लामा फुटबल में फिर फर्किन कि फर्किंदन खेल सकने भर 
भन्ने धेरै मानिसहरुको चाहिँ ले आशंका गरेका थिए चिन्ता व्यक्त गरेका थिए आज तपाई यसरी फर्किनु सबैमा खुशी छ तर तपाई त्यही पनि के छ स्वास्थ्य स्थिति अ अहिले हाले त ठीकै छ हैन म मेरो टिबिया न फिबुला दुईटै हड्डी भाचिएको थियो खुट्टामा जुम्बको र खुट्टा जुन्डिएको अवस्थामा थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैले त्यो देख्नु भएको भएर चाहिँ वहाँ यति समय चिन्तित हुनुहुन्थ्यो कि अब विक्रम लामा करियर सकियो वहाँ अब सक्नुहुन्न भन्ने धेरैजना हुनुहुन्थ्यो भने कतिजना चाहिँ तिमी सक्छौ किन नसक्ने अब तिमी एउटा गर्नुपर्ने कुराहरू सम्पूर्ण छ चिन्ता नगर भने माया गर्नेहरू अवसरा दिनेहरू हुनुहुन्थ्यो सायद उहाँहरूकै माया आशीर्वाद चाहिँ फेरि फर्किन सफल भए अब हालै चाहिँ मेरो खुट्टामा स्टिल राखिएको छ टाइटेनियमको अनि नटहरू पनि छ भनौँ न त्यो तर खेल्न लामालाई त्यस्तो केही अप्ठ्यारो चाहिँ छैन नर्मली अब जब जति जो नर्मल मान्छेहरू जस्तो सरह त म नहोला मेरो बनावट खुट्टाको बनावट छुट्टै छ होला तर खेल्नको लागि त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन र स्वास्थ्यमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले विभिन्न एक्सर्साइजहरू रिहाबहरू गरिसकेपछि चाहिँ झन् बलियो भएको महसुस चाहिँ भएको छ तपाईँलाई ग्राउन्डमा उत्रिँदाखेरि त्यो त्यस्तो भए थियो भने त त्यस फिलिङ्स त आउँदैन अहिले त बिल्कुल नै आउँदैन तर सुरु सुरुमा जब म ख मैदानमा फर्किँदै थिएँ त्यति बेलामा चाहिँ अलिअलि डर हुन्थ्यो अनि कता कता आफूलाई अलिकति हुन्छ नि अब म सक्दिनँ कि भन्ने महसुस चाहिँ हुन्थ्यो त्यो चाहिँ हुन्थ्यो अलिकति खेलाडीको कन्ट्याक्टमा जान अलिकति डरै हुन्छ होला नि होइन फेरि दिनै टच भयो भन्ने खालले भने नि सुरु सुरुमा चाहिँ हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ म नर्मल मैले नढाडी भन्ने हो भने यो साग खेल्दाखेरि त झन् म सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै मलाई म खुट्टा भाँचिएको भन्ने कुरा याद पनि थिएन म पछि मात्र सम्झेको हो मैले यो कुराहरू चाहिँ झसङ झसङ हुँदाखेरि हुन्छ नि अन्त पहिला पहिला चाहिँ खेल्नेकै क्रममा नि म सम्झिन्थेँ कहिलेकाहीँ आउँथ्यो दिमागमा तर यो सागको टुर्नामेन्ट यो म्याचेस भरि नै मलाई कुनै पनि बेला आएन बरु म्याच सकिसकेपछि आउँथ्यो होइन तर खेल्दाखेरि चाहिँ हुँदैन थियो त्यही कारणले विक्रम लामालाई चाहिँ मिड फिल्डरबाट डिफेन्स लगेको भन्ने खालको होइन यसमा झन् बुझ्न अलिकति टेक्निकल कुरा हुन्छ होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ भने झन् डिफेन्स खेल्न झन् रिक्स हो खास खुट्टा इन्जुरी भइसकेपछि डिफेन्स खेल्न चाहिँ रिक्स हुन्छ किनभने मिडफिल्ड खेल्ने बेलामा त म कसैसँग फिफ्टी फिफ्टी बल जुझिन भने के भएर मेरो पछाडि बचाउने मान्छे हुन्छ तर डिफेन्स लाइनमा मैले अलिकति मात्र लुज गरे भने त मेरो पछाडि त कोही पनि हुँदैन त्यो कारण झन् जुझ्नु पर्ने झन् भिड्नु पर्ने र कति मै यो टुर्नामेन्टमा कति भिड्नु पऱ्यो मैले कति अब जुझ्नु पऱ्यो होइन त्यसरी त्यो इन्जुरीले गरेर चाहिँ होइन तर टेक्निकल्ली अब हामीलाई कमी कमजोरी भएको भएर त्यहाँनिर चाहिँ अब मेरो ठाउँमा त्यो डिफेन्स लाइनमा सायद कसको अब उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ म जति अझै गर्न सक्दैन कि भन्ने विश्वास लाग्यो होला उहाँहरूले मलाई त्यहाँनिर फिट गर्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो अनि लिगमा पनि लिग खेल्ने क्रममा पनि हाम्रो एउटा एकदमै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण डिफेन्डर उहाँ उपलब्ध हुनु भएन उहाँ नभइसकेपछि त्यो ठाउँ खाली भएको भएर चाहिँ विक्रम तिमीले गरिदेउ नि त किन ट्राई नगरिदिने हाम्रो टिमलाई तिमी गयो भने बलियो हुन्छ भन्नु भएको भएर कोचले त्यो ठाउँमा उहाँ राख्नु भएको हो गेमलाई अझ सशक्त बलियो बनाउनलाई हजुर हजुर तपाईँलाई त्यहाँ लगिएको हो कि हजुर कारण हजुर एक्ज्याक्टली त्यति मात्र हो त्यो ठाउँमा मैले न्याय गर्न सक्छु कि भन्ने उहाँहरूको विश्वासले मलाई त्यहाँ राख्नुभएको हुन त अब त्यो मेरो पोजिसन होइन म सकि नसकि मैले आफ्नो क्षमताले कति भए मेहनत गरेँ कमी कमजोरी त पक्के पनि भयो होला तर मैले मेहनत गरेर न्याय गरेर टिमलाई जिताउन सकेँ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ तपाईँलाई यो तेह्रौँ साको होल कुरा गरौँ न के कस्तो लागेको नेपालमा यस्तो माहौलमा चाहिँ सायद मैले नै फर्स्ट टाइम खेलेको हो होइन अब फुटबल मात्रैको हिसाब गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले साफ टू थाउजन्ड थर्टिन खेलेको थिएँ तर त्यति बेला भर्खरै सुरु गरेको अब राम्ररी खेल्न पनि नपाउने दस पन्ध्र मिनट त्यसरी चिर्नु पाउँका थियो त्यो त्यसको प्लेजर छुट्टै थियो भने यो चाहिँ अब घरेलु मैदानमा घरेलु दर्शक अगाडि यसरी आफ्नो टिमलाई सम्हालेर खेल्न पाउनु सायद मेरो लागि चाहिँ ठुलो भाग्यको कुरा हो अनि दर्शकको साथ त्यसमाथि अनि त्यो वातावरण त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो लाइफ टाइम मेरो एचिभमेन्ट हो अनि अन्य खेलहरूको कुरा अब साग भनेको सबै खेलको सम्मिश्रण हो त्यो कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब केही खेलहरूमा तपाईँले भने जस्तो कमी कमजोरी नै भयो भने समाचार सुन्नमा आयो यस्ता कुराहरूलाई भोलिको दिनमा अब सरकारले त पक्कै पनि ध्यान दिनुहुन्छ होला मेरो व्यक्तिगत मेरो एक्सपिरियन्स भन्ने हो भने चाहिँ यो खेलमा खेलमा चाहिँ निकै नै स्वर्ण रह्यो जस कारणले गर्दाखेरि स्वर्ण जितियो पनि अब चाहिँ साँच्ची नै अन्तिममै हो यसो फिलिङ्स मात्रै हो होइन अब झन्डै पन्ध्र हजार दर्शक त्यसपछि अब त्यहाँ त्यहाँको टेक्निकल टिम के गरेर कोचको प्रेसर अनि जित्नु पर्ने राष्ट्रका लागि खेल्ने त्यो कस्तो हुन्छ त्यो खेलाडीहरूमा त्यो अब हामीले त यता हाने हुन्थ्यो उता हाने हुन्थ्यो मिस्टेक पनि बाहिर देखे जस्तो तर त
Bitter, अब <laughs> Procession the Hilera, the match experience Gordon or Batavana with the Hilera, so we could have Biosta Gordino, Bolivara, Ukeladi, or the Ram Rilino Sakins or Astral. Abahami, Mr. Ami, or only Zamla, Ami Ramla, or Ramla, or our killer, Rasta Gosanda, Ron Borini, to his Amazi, someone did Nikaidi and the Hiladi, but some of my Hiladi, like Padan Gani Kam or Golagazi, Ram Procession the Hilera, match experience Unagalagazi, Biosta Gordino Borza, and plus. Clarity <laughs> Bangkok, my summit, and be a star, Gordino, plus mother, my Zatibini be a summit, some injured by the injury by injuries, some article map and so I got a home boy. To Ganagas, I'm mentally couldn't be stressed in Nupor. They were a big room, Lamalazi, three stars, Sorena, Sordina, and they relate Sordero with the Ragoga danger. I still have a mozzi, Malazi Kalaks of a Cosselic Gun Lagos of Anti Gunjun or some Zanubarza, Banugata, Mamatisha Club. ठुलो गुण छ त्यो गुणलाई म आफ्नो तर्फबाट शब्द चाहिँ तिर्ने प्रयास गर्छु हस् विक्रम जी आइदिनु भो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईको आगामी दिन अरु राम्रो बन्दै जास् तपाईको सबभन्दा स्वास्थ्य एकदमै राम्रो होस् र अब तुरुन्तै अब भोलि जापान सँग छ सायद खेल्नु चाहिँ खेल्नु न कन्फर्म छैन जस्तो लाग्छ अहिले सम्म अब आउने लीग 3 स्टार ले जितोस् तपाईको नेतृत्वमा तपाईलाई शुभ कामना छ थ्यांक यू सो मच धन्यवाद आज हामीले छलफल गर्यौ नेपाली राष्ट्रिय टिम का एक जना महत्वपूर्ण खेलाडी र उहाँ 3 स्टार को क्याप्टेन पनि हुनुहुन्छ र भर्खरै 13 औं सागमा नेपालले फुटबलमा स्वर्ण पदक जित्यो त्यसमा उहाँले क्याप्टेनको भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो र त्यो गेममा का सारै महत्वपूर्ण खेलाडी लामो समयदेखि फुटबल खेलिरहनु भएको छ विक्रम लामा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुस् नमस्ते